അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് മോർഫോളജി ആൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വൈറസ് തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ മൈക്രോബയോളജിയിലെ തേർഡ് യൂണിറ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താണ് വൈറസിന്റെ മോർഫോളജി എങ്ങനെയാണ് വൈറസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വൈറസിനെ കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് വൈറസ് നമ്മൾ ബാക്ടീരിയനെ യൂണിറ്റ് വണ്ണിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് അതിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഇവിടെ വൈറസിന് വൈറസിന് ബാക്കിയുള്ള ഓർഗാനിസവുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസുകൾ ഉണ്ട് അത് കുറച്ച് ഡിഫറൻസുകൾ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതാണ് ഇവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുക അതൊക്കെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് ആൻഡ് സിംപ്ലസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജം അപ്പോ ഏറ്റവും ഈവൺ പ്രോട്ടീൻ വൈറസിന്റെ പ്രോട്ടീൻ വരെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആണ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആസച്ച് ആയിട്ട് നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വൈറസിന്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈറസിന്റെ ഏതെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ തന്നെ വന്നാൽ മതി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ സെല്ലുലാർ സിമ്പിൾ ആ സെല്ലുലാർ ഓർഗനൈസേഷനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനേക്കാളും സ്മോളർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് വിത്ത് സൈസ് റേഞ്ച് ഓഫ് ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ ഏറ്റവും ചെറിയ ഒരു സാധനം ഫൂട്ട് ആൻഡ് മൗത്ത് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് അത് ടെൻ മൈക്രോമീറ്റർ മുതൽ ടു ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോമീറ്റർ വരെയൊക്കെ സൈസ് റേഞ്ച് കാണിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പിന്നെ ഇതിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി എൻ എ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ എൻ എ ആവാം ഓർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും രണ്ടും കൂടി ഒരിക്കലും ഒരു വൈറസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ബാക്ടീരിയൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇറ്റ് മേ ബി ഐദർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ് ടു ബി നോട്ടഡ് ബൈ സ്റ്റഡിങ് വൈറസ് ആൻഡ് ദ ഡിസീസ് കോസ്ഡ് ബൈ വൈറസ് ഈസ് we cannot treat any infection which is caused by virus by an antibiotic antibiotic ennu parayunnathu bacteria ne inhibit cheyanulla or antimicrobial agent aanu which is isolated from another bacteria or another microorganism sometimes from fungus and this is that will inhibit the growth of bacteria not the virus ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആന്റിവൈറൽ ഏജൻസികൾ തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആന്റിബയോട്ടിക് ആർ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് സം ആർ ആക്റ്റീവ് സെൻസിറ്റീവ് ടു ആന്റിബയോട്ടിക് ബട്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ആന്റിബയോട്ടിക് ആർ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു ദ വൈറസ് അപ്പൊ വൈറസിനെ കില്ല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് മതിയാവില്ല ആന്റിവൈറൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് തന്നെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ നോ വൈ കമ്പയറിംഗ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് വൈറസ് വിത്ത് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ അതർ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം which which will show some uh, particular characteristics first one is it's an obligative intracellular parasite obligate aanu nu parayunnundu intracellular aanu parayunnundu parasite aanu nu parayunnundu okay so parasite nu parna nyal arayunnundavum or host cell ne depend cheythu jeevikkunna oru jeevi aanu host parasite nu parayunnathu ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ ആണ് സെല്ലിന്റെ പുറത്തിന് ഇതിൽ ലൈഫ് ഇല്ല സെല്ലിന്റെ അകത്ത് മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് അതിന്റെ ലിവിങ് നടക്കുന്നത് അതില്ലാതെ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒബ്ലിക്കേറ്റീവ് ഇൻട്രാസെല്ലുലാർ പാരസൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം അപ്പൊ ഇതിനുള്ളൊരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയനെ പോലെ കൾച്ചർ മീഡിയത്തിലുള്ള ന്യൂട്രിയൻസ് എടുത്തിട്ട് ബാക്ടീരിയന്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്ന പോലെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടത്താൻ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനമാണ് ഈ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിക്കോസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി റൈബോസോം എൻസി ഓർ മെറ്റബോളൈസ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെൽ വൈറസിന് സ്വന്തമായിട്ട് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എൻസൈൻസുകളോ റൈബോസോംസുകളോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു മൈക്രോ ഓർഗാനിസമാണ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എപ്പോഴും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള റൈബോസോംസുകളും ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിന്റെ അകത്തുള്ള എൻസൈൻസുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വൈറസ് വൈറസിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ സാധ്യമാകുന്നത് വൈറസ് അതിന്റെ ഏത് ഹോസ്റ്റിനെയാണോ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഹോസ്റ്
അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദേ വിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദ റൈബോസോം എൻസീ മെറ്റബോളൈസ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഫോർ ദ പ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് മെയർലി എ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് അത് സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയും ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡിനെ സറൗണ്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ആണ് അതിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ സെൽ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ മറിച്ച് സെൽ വാളോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ അല്ല ഉള്ളത് ഒരു ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് വിൽ ഡിസൈഡ് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ വൈറസ് അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് യൂഷ്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ക്യാപ്സിഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വിസിബിൾ ഓൺലി അണ്ടർ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പ് നേക്കഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ലൈറ്റ് മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ ഇത് വിസിബിൾ അല്ല ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ മാത്രം വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആണ് വൈറസിന്റെ അതിന് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഫേസസുകൾ ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് വിറിയോൺ ആൻഡ് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് വൈറസ് എക്സിസ് ആസ് എ റെപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദീസ് ആർ ദ ടു ഫേസസ് ഓഫ് വൈറസസ് ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടേംസുകളാണ് വൈറസിന്റെ കൂടെ വരുന്ന രണ്ട് ടേംസുകളാണ് ഒന്ന് വിറോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദ സ്മോളസ്റ്റ് നോൺ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജന്റ് വിച്ച് ആർ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് വിച്ച് ഈസ് എൻ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് and it does not process any protein coat sadharana gadile nucleic acid ne chuttulla or protein coat illatha or simple aayittulla infectious agent aanu ee virioids ennu parayunnathu which containing circular single stranded rna or linear single stranded rna and containing 270 to 380 nucleotide they are not capable of coding for any proteins of their own and depend on the host cell for their multi replication these are some property of virioids viroids uh, which is an extra cellular phase of uh, virus and which is the smallest and mo- smallest non infectious agent of the virus this is an extra cellular phase aanu adinu or protein coat illa single stranded aayittla rna o linear o circular aayittla rna o aanu ullathu smallest non infectious agent aanu viroids ennu parayunnathu rendamathu prions ennu parayunnathu ഇത് പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ ആർ എൻ എ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫിഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് ആണ് നേരത്തെ എക്സ്ട്രാ സെല്ലുലാർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഇൻട്രാ സെല്ലുലാർ ഫേസ് ആണ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഈസ് ഓൺലി ഡിറ്റക്റ്റബിൾ കോമ്പോണൻസ് ഇൻ ദ പ്രിയോൺസ് അത് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ദ പ്രൊഡ്യൂസ് വിത്ത് ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വൈറസ് ആൻഡ് ദേ വിൽ കോസ് ന്യൂറോളജിക്കൽ ഡിസീസസ് ലൈക് കാൽഷ്യമേസ് ഡിസീസ് അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ഫോൾ ജാക്കബ് ഡിസീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഡിസീസസുകളൊക്കെ കോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് പ്രിയോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നോ ബേസിക് മോർഫോളജി എങ്ങനെയാണ് ഒരു വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒരു കോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന സ്ട്രക്ചർ അതിൽ മൂന്ന് കമ്പോണൻസുകളാണ് ഉണ്ടാവാറുള്ളത് മിനിമം രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും എൻവലപ്പ് ഉണ്ടാവും ഇല്ലേ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ എ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് കാൾ ക്യാപ്സിഡ് ദെൻ എൻ എൻവലപ്പ് ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എൻ വൈറസ് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ സെൻട്രൽ കോർ ഓഫ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് പേര് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടതായിരിക്കും ഐദർ ഡി എൻ എ ഓർ ആർ എൻ എ ആയിരിക്കും നോട്ട് ബോട്ട് ബോത്ത് ഓഫ് ദ and these are the genome or set of genes of the virus etum ullilulla adine control cheyne adine adu oru dna virus aano rna virus aano nu decide cheyna central part ne aanu central core of nucleic acid ennu parayunnathu ini adine chuttum aanu sadharana gadile capsid ennu parayna protein coat ullathu surrounded by a protein coat called as capsid this is a protein shell or coat that encloses the nucleic acid or genome appo ee പ്രോട്ടീൻ കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിന്റെ ബേസിക് യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്യാപ്സിഡ് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോട്ടോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രോട്ടോമിയർ എന്ന് പറയുന്ന ബേസിക് യൂണിറ്റുകൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ക്ലസ്റ്റർ ആയിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപ്സോമിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപ്സോമിയർ ആണ് അതിന്റെ ക്യാപ്സിഡിന്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്
കാപ്സോമിയർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കാപ്സിഡ് ആയി ഈ കാപ്സിഡും ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡും കൂടി ഒരുമിച്ച് വിളിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയും ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എൻവലപ് ദിസ് ഇസ് എൻ ബൈലെയർ ലൈപ്പിഡ് ബൈലെയർ മെമ്പറി സറൗണ്ടിങ് ദ ന്യൂക്ലിയോ കാസ്പിഡ് ഓഫ് സം വൈറസ് എല്ലാ വൈറസിനും ഇത് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് കാപ്സിഡ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന്റെ ചുറ്റുമുള്ള ഈ ലെയർ ഉണ്ടാകുന്നത് ലൈപ്പിഡ് ബൈലെയർ കൊണ്ടാണ് വിച്ച് ആർ സോളിബിൾ ഇൻ ഓർഗാനിക് സോൾവൻ ആൻഡ് എൻവലപ് ക്യാരി ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ സീൻ സം പ്രൊജക്ഷൻ സ്പൈക്ക് അത് പിക്ചർ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം എന്താണ് ഈ പ്രൊജക്ടർ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വൈറസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറപ്പ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻവലപ്പ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അൺഎൻവലപ്പ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ നേക്കഡ് വൈറസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ നേക്കഡ് വൈറസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് ഈ പറയുന്ന ലെയർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതിന് നേക്കഡ് വൈറസ് അല്ലെങ്കിൽ അൺഎൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും അകത്തായിട്ട് നോക്കി കാസിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാപ്സോമിയർ കൊണ്ടുണ്ടായിട്ടുള്ള കോട്ട് ഉണ്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡും ഈ കാപ്സിഡും കൂടി ചേരുന്ന ന്യൂക്ലിയോ കാപ്സിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വിളിക്കും ഇനി എൻവലപ്പ്ഡ് വൈറസ് ആണെങ്കിൽ സെയിം സ്ട്രക്ചർ ആണ് എക്സെപ്റ്റ് വൺ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ദർ ഈസ് എൻ ലൈപ്പിഡ് ബൈലെയർ ആൻഡ് ലൈപ്പിഡ് ബൈലെയർ ദർ ഈസ് എൻ സ്പൈക്ക് ഓവർ പ്രൊജക്ഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള പുറത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് ഏരിയാസുകൾ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് സ്പൈക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ കാപ്സോ ഇനി സം അതർ കോമ്പോണൻസ് ലൈക്ക് എൻസൈം ഫോസ്ഫോലൈപ്പിൻ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ന്യൂട്രൽ ഫാറ്റ് ഫാറ്റി ആസിഡ് ആൽഡിഹൈഡ് കൊളസ്ട്രോൾ പോലെയുള്ള കുറച്ച് സബ്സ്റ്റൻസുകളും അതിന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉള്ള പക്ഷെ ചില വൈറസിൽ അതിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ ചില കമ്പോണൻസ് കൂടി അതിലുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു സെൻട്രൽ ആയിട്ട് ഒരു ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് അതിന് ചുറ്റും ഒരു കാപ്സിഡ് ഉണ്ട് ഈ കാപ്സിഡിന്റെ സ്ട്രക്ചറിന് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് വൈറസ് അത് റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആണോ സർക്കിൾ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ആണോ എന്നൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ സിമ്മട്രി അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ കാപ്സോമിയർ എങ്ങനെയാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് വൈറസിനെ നമ്മൾ അതിന്റെ സിമ്മട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഹെലിക്കൽ സിമ്മട്രി ഇക്കോസ ഹൈഡ്ര സിമ്മട്രി ആൻഡ് കോംപ്ലക്സ് സിമ്മട്രി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഷേപ്പിനെ പറയുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഹെലിക്കൽ സിമ്മട്രി ഹെലിക്കൽ സിമ്മട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡി എൻ എയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ആ ഹെലിക്കൽ സ്ട്രക്ചറിലാണ് അതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡബിൾ ഹെലിക്കലിൽ അതിന് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലിന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു റോഡ് പോലെ ഷേപ്പിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെലിക്കൽ സിമ്മട്രി എന്ന് പറയുന്നത് which are shaped like hollow tube with the protein wall hollow tube nu parayan kaaranam adinte etthom central aayittu genetic material aanullathu adinte chuttum cover cheyina reethilana capsid varunathu casomer are arranged helically around a hollow core containing spiral coils of nucleic acid and helical virus appear to be rod shaped under the low resolution microscope appo nammal ee detailed structure kittanundengil nammal electro microscope enna nokkanam അതല്ലാതെ ലോ റെസൊല്യൂഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പുകളൊക്കെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊരു റോഡ് ഷേപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചറിൽ അത് കാണുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെലിക്കൽ സിമട്രിക്ക് ഉള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് പിക്ചേഴ്സ് ഓരോന്നിനും അതിനനുസരിച്ച് അതിനെ ഹെലിക്കൽ സിമട്രി എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോളിഗണൽ ഷെയ്പ്പ് ആ
വെർട്ടിസസുകൾ ഉണ്ട് ഇതുപോലത്തെ പോയിന്റ്സുകൾ ഓരോ പോയിന്റ്സുകളും നോക്കുന്ന സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ്സുകളുള്ള ഇതാണ് ഇക്കോസാ ഹെഡ്രൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷേപ്പിലാണ് ക്യാപ്സോമിയർ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സിമട്രിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ സിമട്രി അപ്പൊ ലോ റെസൊല്യൂഷനിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്പെറിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ മൈക്രോസ്കോപ്പിൽ നോക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഇനി അടുത്ത ഒരു സിമട്രിയാണ് കോംപ്ലക്സ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇക്കോസ ഹൈഡ്രൽ ആണോ ഹെലിക്കൽ ആണോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു സിമട്രിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോംപ്ലക്സ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് സിമട്രി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇക്കോസ ഹൈഡ്രലും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ റോഡ് ഷേപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഹെലിക്കൽ സിമട്രി ഉണ്ട് രണ്ടും കൂടി ഹെലിക്കൽ സിമട്രി പാർട്ട് ഒരു ടെയിലായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ഇക്കോസ ഹൈഡ്രൽ പാർട്ട് ഒരു ഹെഡ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അതിന്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് കോംപ്ലക്സ് സിമട്രി കാണിക്കുന്ന ഒരു വൈറസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേർഡിന്റെ മീനിങ് തന്നെ ബാക്ടീരിയ ഈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയനെ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലായിട്ട് കരുതിയിട്ട് അതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് കേൾക്കും എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനൊരു ഇക്കോസ ഹൈഡ്രൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെഡ് ഉണ്ട് ദെൻ ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷീറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ടൈൽ ഫ്ലിങ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രകണൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് ഇക്കോ ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വൈറസ് ആയിട്ട് ഇനി ഫിഗർ വരക്കേണ്ട സ്ഥലത്തൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബാക്ടീരിയോ ഫേജിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് നമ്മൾ വരക്കാറുള്ളത് ഈസി ആയിട്ട് വരക്കാൻ പറ്റും ഒരു വൈറസ് ആണെന്ന് തോന്നിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ബെൻസിൻഡ്രിങ് ആണ് വരച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് അതിൽ കൂടുതലൊന്നും നമ്മൾ വരക്കാറില്ല ഇക്കോസ ഹൈഡ്രോ എന്നും നമ്മൾ വരക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല അതിന്റെ ഹെഡ് ഒരു ബേസിൻ റിങ് പോലെ വരക്കും ദെൻ അതിന് ഒരു ഹെലിക്കൽ ഷീറ്റ് ടൈൽ ഉണ്ട് ടൈൽ പിങ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഹെക്സഗണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് ആ പ്ലേറ്റിന്റെ മുകളിൽ ടൈൽ ഫൈബേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ കോംപ്ലക്സ് വൈറസ് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഒരു രണ്ട് മാർക്കിന്റെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റൻ ആയിട്ട് പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് മാത്രം എടുത്ത് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി വൈറസ് ദാറ്റ് വിൽ പാരസൈറ്റ് ഓൺ ബാക്ടീരിയ ഇസ് നോൺ ആസ് ബാക്ടീരിയോ ഫേജ് ഇസ് എൻ കോംപ്ലക്സ് സിമട്രിക്കൽ വൈറസ് ആണ് ഹൈലി സ്പെസിഫിക് അറ്റാക്ക് ഓൺലി വൺ സിംഗിൾ ബാക്ടീരിയൽ സ്പീഷ്യസ് ഈവൻ പർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേൻ ഈക്വളിയാണ് സാധാരണ ഗതിയിലുള്ള ഒരു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വളി എന്ന് പറയുന്ന ബാക്ടീരിയനാണ് സാധാരണ ഗതിയിൽ ഈറ്റ് ചെയ്യാറുള്ളത് സാൽസനോണാസ് അതിന്റെ വേർഡ് മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്ടീരിയ ഈറ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഫെഡ്രിക് ഡബ്ല്യു ടോട്ട് ആൻഡ് ഫെലിക്സ് ദി ഹെർലെ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ ടേം കോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ദി ഹെർലെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫെലിക്സ് ദി ഹെർലെ എന്ന് പറയുന്ന ആളാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാനുള്ളത് ഇനി അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്ന സമയത്ത് ദർ ഇസ് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് ഹെഡ് ആൻഡ് ടെയിൽ പോർഷൻ അതിന്റെ ഹെഡിൽ പറയുന്ന സമയത്ത് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കോർ ആണ് ഐദർ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓർ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് കോർ സറൗണ്ടർ ബൈ പ്രോട്ടീൻ കോഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ പറയുന്നത് അതിനിനി ബേസിക് ആയിട്ട് അതിന്റെ മോർഫോളജി പറയുന്ന സമയത്ത് ചില സമയത്ത് വിത്തൌട്ട് ടൈൽ ആയിരിക്കാം വിത്ത് ടൈൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഫിലമെന്റസ് ആയിരിക്കാം ഹെഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ആ ഹെഡിന്റെ കൂടെ എന്താണ് പിന്നെയുള്ള മോർഫോളജി എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ ഹെഡ് വിത്ത് നോ ടൈൽ ഇക്കോസ ഹെഡ്രൽ ഹെഡ് വിത്ത് ടൈൽ ആൻഡ് ഫിലമെന്റസ് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ബേസിക് മോർഫോളജി ഓഫ്
വൈറസിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം പ്ലാൻ വൈറസ് ആൻഡ് അനിമൽ വൈറസ് മെയിൻ ആയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ഇനി അനിമൽ വൈറസ് ആയാലും പ്ലാൻ വൈറസ് ആണെങ്കിലും അതിലുള്ള ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് തന്നെ അനുസരിച്ച് വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് അനിമൽ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ പ്ലാൻ വൈറസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ പ്ലാൻ വൈറസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ വൈറസ് ആണോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ പ്ലാന്റ് ഓർ അനിമൽ വൈറസ് ആണോ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് അതിന്റെ നമ്പർ മീൻ ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഏതാണ് അതിന്റെ ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണോ എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇതാണ് കുറച്ചും കൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡി എൻ എ വൈറസ് അത് പ്ലാൻ വൈറസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അനിമൽ വൈറസ് ആവാം അത് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആവാം ഇനി അതിന്റെ മുകളിൽ എൻവലപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹെപ്പാൻഡി വൈറസ് എപ്പന വൈറസ് ഹെർപിസ വൈറസ് ഓക്സി വൈറസ് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എൻവലപ്പ്ഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസ് ഓക്കെ അതുപോലെ അഡിനോ വൈറസ് പാപ്പിലോമ വൈറസ് പോളി പോളിയോ പോളിയോമ വൈറസ് ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ അൺ എൻവലപ്പ്ഡ് ഡബിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡി എൻ എ വൈറസ് അൺ എൻവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർവോ വൈറസ് ആണ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എൻ എ വൈറസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഓരോ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലും ഓരോ എക്സാമ്പിൾസുകളെങ്കിലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കാം അതുപോലെ ആർ എൻ എ വൈറസിന് കാൽസി വൈറസ് വൈക്കോമ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് കൊറോണ വൈറസ് ഈസ് ആൻഡ് ആർ എൻ എ വൈറസ് എൻവലപ്പ്ഡ് ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് കൊറോണ വൈറസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ കുറെ പ്രാവശ്യം ഗൂഗിളിലും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ പ്രോട്ടീൻ കോട്ട് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് വാക്സിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ പല രീതിയിൽ വാക്സിൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത് ചില സമയത്ത് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചില സമയത്ത് അതിന്റെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സിനെ ഇനാക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില സമയത്ത് ആ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ട ജീന് അതെടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ആർ എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ ഡി എൻ എ വൈറസുകൾ മീൻസ് ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ മീൻസ് ആർ എൻ എയുടെ പാർട്ട് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ സംഗതികൾ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എക്സാമ്പിൾസുകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫുള്ള് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ അവസ്ഥ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വായിച്ച് പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഡി എൻ എ വൈറസിനും ആർ എൻ എ വൈറസിനും ഉള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസുകൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പല കോ ഡിസീസ് കോസ് ചെയ്യുന്ന വൈറസുകളും സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കൻ പോക്സിന്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് വസൂരി ആ ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് പോലെയുള്ള സാധനമാണ് അതൊക്കെ ഡി എൻ എ വൈറസ് ആണ് ദെൻ ഹെർപിസ് ഹെർപി സിംപ്ലക്സ് ശരിക്കുള്ള ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെർപി സിംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വസൂരിന്റെ മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ചിക്കൻ ബോക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വസൂരി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ കുറെ കാലം പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനമാണ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചു ലൈഫ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണത് മുറികൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് വന്ന് പഴുത്ത് ചീഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയിലോട്ട് പോകുന്ന അത്രത്തോളം സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഈ വസൂരി എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ ദെൻ ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി വൈറസ് ഇതൊക്കെ ഡി എൻ എ വൈറസ് ഡി എൻ എ വൈറസുകളാണ് അതുപോലെ ആർ എൻ എ വൈറസിനുള്ള എക്സാമ്പിൾസുകൾ പഠിച്ചു വെക്കാം ഇതൊക്കെയാണ് ആർ എൻ എ വൈറസുകൾ അതിന്റെ പേരുകൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക വെതർ ഇറ്റ് ഈസ് എൻവലപ്പ്ഡ് ഓർ അൺവലപ്പ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസുകളാണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എന്നുള്ളത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് ദ റീസൺ തന്നെയാണ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ട് കുറെ ആന്റിബയോട്ടിക് വാരി വലിച്ച് കഴിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഫീവർ ആണോ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആണോ എന്താണ്